வணக்கம் பெயர்களை இன்னைக்கு நம்ம சில வித்தியஸ்தமான மதம் அதாவது சிலவங்களோட மாந்திரீக அபிப்பிராயங்கள் நம்ம இங்கே பார்க்க மதம்னு சொல்கிற சான்ஸ்கிரிட்டில் வந்து இந்த ஜாதி அது இல்லை மதம்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்கூலோட அபிப்பிராயங்கள் அபிப்பிராயங்கள்னா அவங்க இந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ வத்வலின்னு சொல்லி அந்த குரு பரம்பரையில் வந்து குல தெய்வங்களோட இந்த குல தெய்வத்தை பற்றி சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து நம்ம சில நான் இதுக்கு முன்னாடி குல தெய்வத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கு அது வந்து சித்தர்கள் வழியில் குல தெய்வத்தை அடிப்படையாக நம்மளோட பாடியில் கொண்டு வந்து நமக்கு சில தடயங்கள் அப்போ செய்யும் போது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா அந்த டைம் வந்து சில வேலை சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயர் பட் அது நிஜமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு நிறைய பேர் வந்து அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது மாதிரி என்கிட்ட சொன்னார் இது வந்து சில ஆளுகள் வந்து மேரேஜ் நடக்கிறதுக்கு என் வயசு முப்பத்தி மேலே ஆகிடுக்கும் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் ஆனால் மேரேஜ் எதுவுமே நடக்கல வாழ்க்கையில் முப்பத்தஞ்சு வயசாச்சு வேலை கிடைக்கல நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய எதுவுமே நம்மளோட வாழ்க்கையில் கிடைக்கல அப்போ அந்த மாதிரி சோகத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்ச நாள் இருந்து பொறுத்து குலதெய்வ வழிபாடு செய்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் அப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த இந்த வழி நம்ம வந்து ஜஸ்ட் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிற எந்த வழியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு யாரும் உங்களை வெத்வரியில் வந்து உங்களை யாரும் வந்து தடை போகிறதில்ல உங்களோட மனம் தான் இதோட எல்லாம் மெயின் காரணம் பயம் என்பது ஒரு மூடையான ஒரு நம்பிக்கை பயம் இருக்கிறதுனால நிறைய விஷயங்கள் வந்து மக்கள் வந்து பயப்பட்டு இப்போ கர்ணயக்ஷினி உபாசனை இந்த மாதிரி உபாசனைகள் வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி உபாசனை பண்ணும்போது நம்ம கையில் இருக்கிற பொருளை ஏதாவது அம்மா அப்பா இந்த பிள்ளை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நம்மளை விட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி எல்லாம் சில விஷயங்கள் ஆனால் இதுக்கு ரெண்டு உருவங்கள் இருக்கு ஒன்று வந்து நம்ம இந்த ஆவாகனம் பண்ணி நம்மளோட வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்து நம்ம அதை வச்சு வேலை பண்ணும்போது அதுக்கான தண்டனைகள் இருக்கு ஆனால் சேவா மனோபாவத்தில் வந்து சேவா பண்ணுற ஒரு லெவலில் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒன்றும் ஒரு பிரச்சனையும் கொடுக்காது இது வந்து நம்ம புரிஞ்சு தான் முன்னோட்டி போனோம் பின்ன வாழ்க்கையில் சித்தர்கள் வந்து பஞ்சாட்சரத்தை மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கு எந்த சித்தர்களும் வந்து உடம்பில் தேவதை ஏற்றலாம் அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை எந்த சித்தரும் யாரையும் சொன்ன மாதிரி இன்ன வரையிலும் இந்த ஹிஸ்டரியில் இல்லை அப்போ இது எங்கேருந்து வந்தது அப்போ கடவுள் வந்து ஒரு டூ தேர்ட்டி வாட்ஸ் கரண்டை வந்து நம்மளால் கையை பிடிக்க முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எந்த தேவதை இருந்தாலும் கூட்டிச்சாத்தனை இருந்தாலும் மாடனாக இருந்தாலும் காளியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தேவதைகள் வந்து இந்த இந்த பவரோட டபுள் 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 பவர் வர தேவதைகள் அந்த சாதாரணமான மனுஷ உடம்பில் எப்படி அது இறங்கும் நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து கான்ஷியஸ் மைண்டு அன்கான்ஷியஸ் மைண்டு அல்ட்ரா மைண்டுன்னு சொல்லி ஒரு டீவியேஷன் இருக்கு ஃபோயடோட சைக்காலஜிக்கல் தெராப்பின்னு சொல்லி சில புக்ஸில் இருந்து நான் இதை எடுத்துருக்கு ஏன்னா அடி மனசுன்னு தான் சொல்லும் நம்மளோட அடி மனசில் வந்து சிலது நம்ம உருவத்தை வந்து ஓகே பிள்ளையாருக்கு இப்படி உருவம் மாடனுக்கு இந்த மாதிரி முருகம் காளிக்கு இந்த மாதிரி முருகனுக்கு இந்த மாதிரி முருகம்னு சொல்லி அந்த முரு உடம் அந்த உருவத்தை வந்து மனசில் ஏற்றிக்கும் சப்கான்ஷியஸ் மேல் அப்புறம் கொஞ்ச நாளில் அந்த உருவம் நானாக மாறுற ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் அதுக்கப்புறம் நான் தான் கடவுள் அதில் அந்த ஏன் உடம்புல அது வர்றது இது வரும் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தோம்னா இந்த உடம்புல ஏற்றி ஆடுறவங்க மோஸ்ட்லி நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆளுகளும் வந்து கஷ்டத்தோட கஷ்டங்கள் தான் இப்போ நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது வந்து என்கிட்ட கூப்பிட்டு சொல்ல சாமி நான் வந்து நிறைய இது குறி சொல்கிறது உண்டு என் உடம்புல ஆஞ்சநேயர் வரும் என் உடம்புல அம்மன் வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்ப வந்து என்னோட வாழ்க்கையில அடிக்கு மேல அடி வாழ்க்கையில கஷ்டத்துக்கு மேல கஷ்டம் இந்த மாதிரி சொல்றாங்க அப்ப நம்ம வந்து நம்மளோட மைண்டை வந்து டிவைட் பண்ணி நமக்கு ரியலான ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்க வேண்டிய மைண்டை 
அப்சோன் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பொய்யான நம்பிக்கையில நம்ம போயிட்டு இருக்கனாலதான் நம்மளோட வாழ்க்கையில ஏன்னா மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷா திங்க் பண்ணாத ஏன் இந்த அமேசான் ஓனர் இல்லாட்டி ஃபேஸ்புக் ஓனர் இவங்க எல்லாம் வந்து பில் கேட்ஸ் இந்த மாதிரி ஆளுகள் வந்து ஏன் கோடீசன் ஆனா அவங்க வந்து பாசிட்டிவ் அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணி கோடீசன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து செய்யறதுனால அவங்க இன்னைக்கு நல்ல நிலைமையில இருக்க ஆனா சாமி ஆடிட்டு இன்னொருத்தனோட கஷ்டம் போக்கணும்னு சொல்லி போறவங்களோட இல்ல வாழ்க்கை வந்து கஷ்டத்துக்கு மேல கஷ்டமா வரும் ஏன்னா இன்னொருத்தனோட கஷ்டம் போறதுக்கு ஆசைப்படும் போது நம்மளோட வாழ்க்கையில கஷ்டம் வந்து லோக் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி இப்ப அதுக்கு வந்து நம்ம இன்னொருத்த சூன்யம் பண்ணி தான் எனக்கு இந்த மாதிரி வாழ்க்கை வந்திருக்கு அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்றாங்க அப்ப அந்த சூன்யத்துக்கு நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து மாயஷிரி பிரயோகம்னு சொல்லி ஒரு மந்திரம் கொடுத்துருக்கு அது மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது பாதை சூன்யம் இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்பிக்கை இருந்தாதான் நீங்க யார்ட்டையும் போக வேண்டிய தேவையில்லை நீங்க அது வந்து பதினொன்னு நாளைக்கு அமாவாசை நாளில இருந்து ஆரம்பிச்சு பதினொன்னு நாளைக்கு பதினொன்னு மாலை அதாவது நூற்றி எட்டு ஒரு மாலை வந்து நூற்றி எட்டு அது மாதிரி ஒன் டே வந்து நூற்றி எட்டோட பதினொன்னு இன்டு லெவன் தௌசண்ட் சம்திங் தௌசண்ட் எயிட்டி எயிட் இந்த அளவுக்கு நீங்க டெய்லி பதினொன்னு நாளைக்கு நீங்க சேன் பண்ணா உங்களோட வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா பிளாக்ஸும் மாறி நீங்க ஒரு நன்மைக்கு வரும் இல்லாட்டி வேதாள் மகாதேவன் சொல்லி நான் இன்னொரு மந்திரம் கொடுத்துருக்கு அது வந்து அஞ்சு நாளைக்கு ஆனா அது ஆவணி மாசம் செய்தாதான் ஆவணி மாசம் அமாவாசி ஒரு சனிக்கிழமை நாள் பார்த்து நீங்க செய்துன்னா அண்ட பர்சன் அதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இது வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து சில ஆசைகள் இருக்கு இப்ப இன்னைக்கு கூட காலமே என்ன என்கிட்ட ஒரு லேடி அடிச்சு கேட்டது சாமி எனக்கு வந்து மயான காளி மந்திரம் கொடுக்குமா அப்புறம் நான் கேட்டேன் என்ன காளின்னு சொன்ன என்ன ஆஹ் பஞ்சாட்சத்த காளி எங்க இருக்கு காளி எதுக்காக நீங்க கேக்குற இந்த அது என்னோட குலதெய்வம் காளி இப்ப உங்களுக்கு குலதெய்வம் மயான காளின்னு சொல்லும் போதே அது ஒரு பொய்யன்னு எங்களை மாதிரி ஆளுகளுக்கு தெரியும் ஏன்னா மயான காளி மயானத்தோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஜாதிக்காரனுக்கு மட்டும்தான் மயான காளி எந்த ஜாதிக்காரனும் மயான காளிய வக்ஷி பண்ற ஒரு பழக்கம் இல்ல பத்ரகாளி ஆஹ் மில்ல மிச்சமில்ல வன காளி இந்த மாதிரி காளிகளை வந்து நிறைய நாம் பார்த்துருக்கு ஆனா மயான காளி வந்து மயானத்துக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகும் அப்ப அல்லாட்டி நீங்க வந்து புனம் எரிக்கிற ஒரு ஜாதியில பிறந்திருந்தா மட்டும்தான் மயான காளி உங்களுக்கு வரும்னு எங்களை மாதிரி ஆளுகளுக்கு புரியும் அப்ப மயான காளி அது மட்டும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ஜாதியில பிறந்துட்டு நீங்க மயான காளிய உபாசனை பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை ஏன்னா மயான காளி நீங்க பிறக்கும் போதே உங்க கூட இருக்கும் எல்லா சப்போர்ட்டுக்கும் அப்புறம் நீங்க வந்து ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் போது அது காளியை சொல்லி எந்த பிரயோஜனம் இல்லை நீங்க யோசிக்கிற விஷயம் தான் உங்களுக்கு திரும்பி வரும் இன்னைக்கு அதனால குல தெய்வத்தை சிலவங்க வந்து வாழ்க்கையில நிறைய கஷ்டப்படும் கஷ்டப்படும் போது எங்கேயாவது போய் ஜோதிடம் பார்க்கும் போது அவங்க சொல்லும் குல தெய்வத்தை கும்பிட்டா எல்லாமே நடக்கும் ஆனா சிலவங்களுக்கு குல தெய்வம் தெரியும் சிலவங்களுக்கு இதுதான் குல தெய்வமானு தெரியாது சிலவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஏன்னா அவங்களோட பாட்டன் முட்பாட்டன் எல்லாமே வந்து இது கும்பிட்டு இருக்கும் ஆனா அவங்க வந்து ஏரியா விட்டு ஏரியா போய் வேலை பண்ணும் போது வேற வாழ்க்கையில போகும்போது அவங்க வந்த பரம்பரை சில வேலை சிலவங்க அதை எடுத்துட்டு வருவாங்க வேற அவங்க வேலை பண்ற இடத்துல வந்து ஒரு கோவில் வச்சு அவங்க இப்ப மலேசியால எல்லாம் போற நிறைய இந்தியால இருந்து போற நிறைய ஆளுகள் வந்து அவங்களோட குல தெய்வங்களை வந்து அங்க எடுத்துட்டு போய் அவங்க அங்க கோவில் கட்டி அங்க அது மாதிரி வச்சிருக்காங்க அவங்களோட பரம்பரை அந்த பரம்பரை எல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கிறாங்க இது ஒண்ணுமே தெரியாதவங்களும் இருக்கிறாங்க சில ஆளுகள் வந்து இப்ப முஸ்லீம்ல இருந்து ஆஹ் ஹிந்துல இருந்து நாலு அஞ்சு பரம்பரைக்கு முன்னாடி முஸ்லீம் ஆயிருக்கு இல்லாட்டி கிறிஸ்டின் ஆயிருக்கு அப்ப அவங்களும் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது ஜோதிட வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லும் நீங்க ஒரு குல தெய்வத்தை பா அப்ப அந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கு வந்து குல தெய்வம் தெரியாது ஹிந்துக்கள்ல வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரிஜினல் குல எல்லாரும் சொல்றாங்க அம்மா வழியில அப்பா வழியில ஆனா பிராமன்ஸ் மட்டும்தான் பூணூல் போட்டவங்க அம் அப்பா வழியில தான் பார்க்குவாங்க மிச்சம் எல்லாரும் வந்து அம்மா வழியில தான் பார்க்கும் அப்போ ஒன்பதும் நாலும் வந்து இந்த குல தெய்வம் வந்து பார்க்கும்போது இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஜாதகத்துல இப்ப இன்னைக்கு வந்து நான் சொல்லப்ப அந்த மாதிரி சரியா தெரியாதவங்க வந்து உங்களோட ஜாதகம் பார்க்கும்போது ஆண் தெய்வமா பெண் தெய்வமாவும் தெரியும் அஞ்சாம் இடம் பார்க்கும்போது அந்த பார்க்கும் போது அதுல ஆண் தெய்வமா இருந்தா உங்களுக்கு எந்த தெய்வம்னு தெரியாம இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து மகாதேவன் 
அதாவது சிவன் சிவனை வந்து நீங்க குல தெய்வமா ஏற்றுக்கிச்சு கும்பிடலாம் இல்ல ஒரு பெண் தெய்வம் தான் உங்களோட குல தெய்வம்னு உங்களோட ஜாதம் பண்ண அது ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னா நீங்க வந்து துர்கா தேவி ஜெகதம்பாவ வந்து குல தெய்வமா கும்பிடலாம் இது ரெண்டும் இல்ல எனக்கு வந்து என்னோட குல தெய்வம் அந்த பர்சன் என் முன்னாடி வந்து இருக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்லும் போது நீங்க வந்து நான் ரெண்டு மந்திரங்கள் இங்க சொல்லும் அந்த மந்திரங்களை வந்து நீங்க உபாசனை பண்ணா பதினொன்னு நாள்ல உங்களோட குல தெய்வம் கனவுல வரும் இல்லாட்டி உங்க முன்னாடி அந்த குல தெய்வம் வந்து உங்களுக்கு சொல்ற வந்து முன்னாடி வரும் சொன்னா ஆள் உருவத்துல இல்ல எப்படியாவது உங்க பக்கத்துல உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸோ ஏதாவது லாங் ரிலேஷன்ல இருக்கிறவங்க வந்து உங்கள்ட்ட இந்த மாதிரி குல தெய்வம் இருக்கப்பா அங்க வந்து கும்பிடு இந்த மாதிரி அப்ப அதுக்கு ரெண்டு மந்திரங்கள் இருக்கு தேவனா தேவியா ரெண்டும் எதுன்னு தெரியாத ஜாதகம் பார்க்கல உங்களுக்கு தெரியாத தேவனா தேவியா தெரியாட்டி இந்த ரெண்டு மந்திரம் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்கோ வந்து வேற ஒன்றும் இல்ல ஓம் ஹ்ரீம் குல தேவே மனோ வாஞ்சித் சாத்திய சாத்திய ஃபட் ஓம் ஹ்ரீம் குல தேவே மனோ வாஞ்சித் சாத்திய சாத்திய ஃபட் இது வந்து இந்த தேவன் அதாவது உங்களோட ஆண் தெய்வமாக்கும் உங்களோட குல தெய்வமா இந்த இந்த மந்திரத்தை யூஸ் பண்ணலாம் இன்னும் வந்து பெண் தெய்வம் ஓம் ஹ்ரீம் குல தேவதாயே மனோ வாஞ்சித் சாத்திய சாத்திய ஃபட் ஓம் ஹ்ரீம் குல தேவதாயே மனோ வாஞ்சித் சாத்திய சாத்திய ஃபட் இந்த இது வந்து நீங்க சொன்னா உங்களோட ஏதாவது பெண் தெய்வங்களாக்கும் குல தெய்வம்தாமா இருக்கும் அது உங்கள் உள்ளால உணர்ந்து வரும் உங்களுக்கு கனவுல வரும் உடம்புல வரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் உடம்புல வரும்னா ஆடி குறி சொல்றது இல்ல ஃபீலிங்ஸ் வரும் அப்ப இது நம்மளோட ஒரு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் எதுதாக்கும் குல தெய்வம்னு சொல்லு ஆட்டோமேட்டிக்கலே தெரிய வரும் அதுக்கு எந்த மந்திரவாதியும் தேவையில்லை ஜோதிடன் தேவையில்லை எந்த மூச்சாட்டி குருமாரும் தேவையில்லை எந்த மூச்சாட்டி சித்தர்களும் தேவையில்லை உங்களுக்கே நே இது இதுல டவுட் இருந்தா தேவ பெண்ணை நீங்க இதை ஃபாலோ பண்ணாதுங்க நீங்க இத மந்திரம் ஜபம் பண்ணாதுங்க இதுல டவுட் இல்லாட்டி மட்டும் நான் சொல்றது என் குரு மேல சத்தியமா நான் நூறு சதவீதம் உண்மையா தான் நான் சொல்றது இதுல வந்து எந்த பொய்யும் நான் இதுல ஆட் பண்றது இல்லை ஏன்னா பிகாஸ் இது வந்து நீங்க பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு நாளைக்கு நீங்க எங்கேயாவது இருந்து இது தெரிய வந்ததுன்னா நான் ஒரு பை சொன்னேன் நீ உங்களுக்கு இந்த நம்பிக்கை என் மேல இருக்கிற நம்பிக்கை போயிடும் அதனால நான் ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி வேதங்கள் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு மட்டும்தான் நான் ஒரு விஷயத்த வந்து இங்க கொடுக்கும் அது பூர்ணத்தை கொடுக்கும் இது ஹாஃப் வந்து மறைச்சு வச்சு நான் யாரும் ஏமாற்றது இல்லை நான் ஒரு மந்திரம் கொடுத்தாலும் ஃபுல்லா உங்களுக்கு திருப்தி ஆகிற லெவல்ல தான் மந்திரம் கொடுக்கும் அப்போ ரெண்டு மந்திரங்கள் ஓம் ஹ்ரீம் குலதேவே மனோ வாஞ்சித் சாத்திய சாத்திய ஃபட் ஓம் ஹ்ரீம் குலதேவதாயே மனோ வாஞ்சித் சாத்திய சாத்திய ஃபட் இந்த ரெண்டு மந்திரங்களும் பதினொன்னு நாளைக்கு என்ன இல்லை மோஸ்ட்லி எல்லா மந்திரங்களும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் கூலா ட்ரெஸ் போட்டு நீங்க ஒரு தனியான முறை ரூமில இருந்து உங்களோட அகம் கண் அதாவது நெற்றி கண் பார்த்து நீங்க உள்ளால பதினொன்னு மாலை டெய்லி ஜபம் பண்ணும் இல்லை பதினொன்னு நாளைக்கு பதினொன்னு மாலை இப்போ ஒரு மாலை வந்து நூற்றி எட்டு பதினொன்னு மாலைன்னா ஆயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு மாலை மந்திரம் இது ஜபம் பண்ண ரெண்டு மந்திரம் ரெண்டும் கன்ஃபியூஸ்ட் ஆயிருந்தா ரெண்டு மந்திரம் ஜபம் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஓகே ஒரு ஜோதிடம் சொன்ன உங்களுக்கு பெண் தெய்வம் தான்னா ஒரு மந்திரம் ஆண் தெய்வம்னா ஒரு மந்திரம் அப்போ அது ரெண்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இனி அதுக்காக டவுட் வேண்டாம் அப்போ இதுல வந்து ஆஹ் ஆண் தெய்வமா இருந்தா தேவே அந்த முதல்ல சொல்ற மந்திரம் ரெண்டு பெண் தெய்வமா இருந்தா தே தேவதாயே அந்த மாதிரி ரெண்டு மந்திரங்களும் நீங்க யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு உங்களோட குல தெய்வ பிரச்சனை இது என் குரு மேல சத்தியம் பதினொன்னு நாள்ல போயிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் உங்களோட வாழ்க்கையில வந்து ஐஸ்வர்யம் அமோகமா பெருகி பெரு வரும் செல்வம் பெருகும் துன்பங்கள் எல்லாம் மாறி நல்லது வந்துட்டு இருக்கும் இது ஒரு விஷயம் இது வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இது மாதிரி நிறைய ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இருக்கு ஏன்னா நிறைய குருக்கன்மாரோட வழியில நிறைய 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 இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் இருக்கு இது ஒரு டெக்னிக் மட்டும்தான் இந்த டெக்னிக் வந்து உங்களுக்கு யாருமே யூடியூப்ல சொல்லி தராது ஏன்னா பிகாஸ் 
எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு குரு பரம்பரை கேட்டா யாருமே வந்து நான் அகஸ்தியரை வழிபட்டு ஒரு சித்தரை வழிபட்டு நான் வந்தது ஆஹ் இல்லாட்டி வேற ஏதாவது சொல்லும் அப்ப நான் வந்து அப்படி இல்லை நான் ஒரு எட்டு பத்து குரு பரம்பரையில போய் அவங்கள்ட்ட இருந்து அடி வாங்கி படிச்சதுனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நான் அடிப்படையா படிச்சு வச்சிருக்கனால நான் இது சொல்லும் போது உங்களுக்கே தெரியும் இதுல வந்து ஒரு ஃபேக்ட் இருக்கு இல்லாட்டி நீங்க இந்த மந்திரம் எடுத்து பிராக்டிஸ் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு ஃபீல் வரும் ஏன்னா இவர் சொல்ற உண்மைதான் எங்களோட வாழ்க்கை சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் அதனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க நம்பி இந்த வாழ்க்கையில இதை செய்யுங்கோ உங்களுக்கு எல்லா விதமான வெற்றியும் வரும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கோ ஏன்னா அடுத்தடு நாம் நிறைய மந்திரங்கள் போடும் அப்ப அந்த மந்திரங்களும் உங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்க பெல் பட்டன் அமர்த்தி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கணும் இல்லாட்டி ஃபாலோ பண்ணாட்டிலும் எப்போவாவது நீங்க பார்த்தாலும் மந்திரம் கிடைக்கும் யூடியூப்ல அதுவும் இல்லை நான் இதை டிலீட் பண்ணி போட போற இல்லை ஆனா உங்களோட நன்மைக்கு நீங்க வந்து சில விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணா சீக்கிரமா வந்துடும் அப்ப உங்களுக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லாட்டிலும் உங்களோட ஒரு ஹெல்ப் நண்பரை அல்லாட்டி ரிலேட்டிவா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நீங்க பயன்படுத்துங்க உங்களால முடிஞ்ச இதுக்கு வந்து அஹ் தட்சிணைன்னு சொல்லும் போது நீங்க ஏதாவது கன்னிகையான பெண்களுக்கு சட்டை வாங்கி காசு கொடுக்காதுங்க யாருக்குமே வந்து தட்சிண இந்த இந்த தானம் பெண்ணும் போது தட்சிண கொடு காசு கொடுக்கலாம் பட் தானம் பெண்ணும் போது யாருக்கும் வந்து காசு கொடுக்க கூடாது இது வந்து கன்னியான பெண்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து ட்ரெஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் இல்லாட்டி ஏதாவது பிராமண் ஒரிஜினல் பிராமணனா இருக்கணும் இல்ல பூணூல் போட்டா மட்டும் பிராமணனா பிறந்தா மட்டும் பிராமணனா இருக்கணும் வேதங்கள் மந்திரங்கள் இது வந்து எப்பவுமே உருவிட்டு ஒரு ஆளுக்கு நீங்க சாப்பாடு போட்டு நீங்க இது செய்யறதுனா ட்ரெஸ் ஏதாவது வாங்கி கொடுத்தனா இது கூட இதோ கூட சாபம் முடிஞ்சிடும் இந்த மந்திரம் ஜபம் பண்றதோட சாபம் முடிஞ்சிடும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் இனி அடுத்த பாடத்தில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ